Olá, gente bonita, tudo bem? Bom, que tal ganhar mais vida, mais saúde, mais juventude? Assim como eu, né, fiz comigo é, receitas saudáveis, comendo mais saudável, eu vou ensinar agora para vocês uma receita deliciosa e que ajuda você a rejuvenescer, porque ela tem colágeno, ela ajuda você a desintoxicar, porque ela tem é, muitas bactérias boas, lactobacilos bons, que ajudam a revigorar o intestino. Vai ajudar na restauração do intestino, fígado, rim, vesícula e também a fortalecer o cérebro. Quer aprender essa receita? Vamos lá? Mais uma das nossas receitas curativas. Eu vou preparar agora. Muito fácil, muito simples. Eu vou descer a câmera e vou mostrar para vocês como que a gente vai preparar essa receita eu vou chamar ela de salada Rebeca tá bom é uma salada linda deliciosa e eu amo Rebeca é uma personagem bíblica que com certeza comia muito saudável vamos preparar eu vou descer a câmera tá tá aqui ó tem bastante coisas e devagar eu vou mostrando os ingredientes para vocês não vou conseguir falar todos ao mesmo tempo bom de base de fundo a gente vai colocar uma abobrinha ralada. Eu vou temperar essa abobrinha e fazer um fundo lá no, no nosso bol. Nosso bol é esse aqui, ó. Nós vamos montar essa salada nesse aro para ficar bem chique, bem bonito. Então aqui eu preciso temperar. Para temperar eu preciso de um tempero. Para fazer o tempero eu peguei um um vidrinho, ok? Vamos lá. Gente, essa é uma salada antioxidante, ela, é, ela tem muitos minerais, muitas vitaminas e nós vamos começar usando tahine, tá? Nós vamos preparar o um molho dentro do vidro, eu vou usar duas colheres de sopa de tahine. Tahine nada mais é do que uma pasta de gergelim, uma pitadica de nada, bem pouquinha, porque também é um remédio, pimenta caiena. Ervas secas, tá? Aqui tem chimichurri, zátar, é... vários temperinhos aqui. E vou usar uma colher de mostarda, tá? Vou usar essa colher para ajudar a tirar, né? A mostarda, um pouquinho de sal. Isso aqui, ó, eu chamo de salsinha pulverizada. Eu piquei bem fininha essa salsinha. E espremi ela no papel toalha, tá? Então ela tá bem sequinha, como se fosse pulverizada mesmo. Aqui eu vou usar a cebolinha, tá? Tudo isso eu quero no meu, na base do meu temperinho. E a gente vai usar também cebola roxa. Deixa eu limpar aqui. Tá, vem pra cá, aqui. Vamos usar esse papel pra limpar a mesa. Nós vamos colocar aqui dentro um pouco de cebola roxa, tá? Quero bastante cebola roxa aqui para o nosso tempero da salada. E a gente vai preparar aqui um molho. Já fizeram um molho assim? É muito legal, muito fácil, muito simples. E o meu, eu sou fã dele, número um. Vou debulhar ele aqui no prato. Ale, é, tomilho, desculpa. Tomilho, vou desmanchar aqui alguns galinhos de tomilho e vou usar ele na, na nossa saladinha. Ó, vou dar uma esmagada nele. Gente, ele espalha muito. Tomilho é assim, é muito pequenininho. O sabor dele é parecido com o sabor do, do orégano, mas é um pouco mais, mais intenso. Na cozinha francesa, a gente usa muito. Vou colocar aqui uma colher de sopa de azeite de excelente qualidade, tá? Suco de limão. Deixa eu achar aqui meu ralinho que eu queria. Eu tenho uma peneira, tá? Vou usar suco de limão, limão verde. Bom, vou tentar espremer o limão aqui, pra não sujar meu prato. Esse limão tem bastante caldo e muita semente, do jeito que eu sempre peço. 
deixar o nosso prato limpinho, porque a gente vai montar a salada nele. Bom, vai, vai pro nosso bol. E agora, um pouco de água também pra nossa salada, pra espessar ela. E aí, aqui é a tampa. Olha como é fácil fazer molho. Uh, lá, lá, ó. Nunca foi tão fácil fazer um molho. E aí, você coloca os temperinhos que você tiver. O sabor aqui tá dentro do tahine com a mostarda. Ó, tchum, tchum, tchum. pronto. Ok? Bom, vamos começar aqui com a nossa abobrinha, né? Vou colocar um pouquinho do molho na abobrinha, tá? Só um pouquinho. E vou colocar um pouquinho mais de sal. Eu já quero que ela entre aqui no meu aro temperada. Tá aqui o aro. Tá aqui a abobrinha já temperada. Vou fazer a primeira cama com a nossa abobrinha. A nossa salada já vai vir pra cá toda temperada. Ok? Ó, primeira cama, abobrinha. Vou até colocar mais assim. Formando a bordinha do ar, vou mostrar pra vocês aqui. Tirando um pouco do meio, deixando o fundo do prato vazio, tá? Pra pegar bem pra decorar. Ó, ok? De fundo nós vamos colocar o abacate. A mesma coisa eu vou fazer com a abacate. Cadê nosso molho? Um pouquinho do molho. Gente, o molho, não precisa nem provar. Eu tenho certeza que tá delicioso. Ele é um molho bem presente. Aqui pro abacate eu vou colocar um pouco da cebola roxa, tá? Então ele vai ficar lindo, ó. Mas antes do abacate eu vou colocar algumas folhas aqui no fundo. Porque as folhas vão dar uma base legal. Vai segurar o meu fundinho aqui, tá? Aí eu coloquei alface e vou colocar rúcula. Tá? Brotinhos de rúcula. Vou tirar só os brotinhos mesmo, dar uma leve rasgada. Ó. Vai dar uma salada linda, gente. Vocês podem usar e abusar da criatividade quando vocês forem montar saladas no aro. Vou voltar aqui minha salada pra cá, porque eu desmontei meu vasinho ali. Olha lá pra vocês verem. Olha lá, meu vasinho de salada. Aqui... Eu tenho brotinhos de manjericão e brotinhos de chia. Já plantaram chia, gente? Falta um pouquinho de sal, claro, no meu tomate. E eu vou regar um pouco mais de azeite. Meu abacate, desculpa. Ó, pronto. Agora eu entro com o verdinho do meu abacate cobrindo as folhas aqui pra para fortalecer olha que coisa linda olha isso gente nossa muito bom hein gente olha só na hora de comer isso é uma surpresa uma surpresa de cada vez Vamos colocar cenoura agora, bastante cenoura. E a mesma coisa a gente vai fazer. Opa, esse não. Com a cenoura. Usar a nossa base de molho, tá? Molinho. Não quero deixar. Pessoal, se colocar tudo sem tempero, ah, não tem graça. Tem que ter temperinho. Vocês podem trocar os temperos, tá? Então vamos lá. Ó, olha que coisa linda. Olha isso, né? Estão vendo? Hum. Eu quero uma colher pequenininha que eu vou vai me ajudar a, a adequar mais, melhor a cenoura. Ó. Vocês estão vendo, né, gente? Que coisa linda que tá esse ninho com a cenoura já temperadinha. Bom, aqui eu vou temperar mais um. 
que é tomate sem pele. Eu vou colocar bastante, meu ar é grande, porque assim, geralmente, gente, eu como bastante. Então, eu faço nesse ar maior. Ó, vou pôr aqui duas colheres de generosa do molho aqui, mais um pouco de sal, vocês viram que eu coloquei pouquinho sal no molho. Tá maravilhoso. É uma delícia. Incrível, incrível, incrível o sabor desse molho. A base é mostarda e tahine. E na verdade, aqui eu não tô colocando o líquido, tá? Pode deixar o molhinho até a parte do tomate. O tomate tá bem líquido. Ó. Tá? Ó. Olha que coisa linda. Agora vamos decorar? Vamos finalizar? Para finalizar, a gente vai precisar limpar as mãos e começar a pensar o que nós vamos fazer. Eu quero usar aqui algumas folhas de hora pronábiles, tá? Hora pronábiles é uma proteína riquíssima. Eu vou usar ela bem bonitinha. Vou cortar aqui mesmo na mesa, tá tudo desinfetado por aqui já. Ora, Pronabio, se você comer seis folhas por dia, você vai ter colágeno suficiente pro dia. É, eu coloquei um pouco mais de seis folhas, umas oito. E aí, aqui... Eu vou usar, cadê os brotinhos? Eu vou usar broto de chia, tá? Olha os brotos de chia, gente, que coisa linda, eu mesma plantei. Vou abrir um buraquinho aqui e vou colocar meus brotinhos, tá? Um pouquinho de ervilha verdinha aqui, porque eu tinha esquecido que eu tinha ervilha. Os orapronáveis. E aí... Eu ia decorar com aquele tomate ali, mas não vou. Vou colocar um pouquinho de castanhas. Aqui é semente de girassol levemente tostadas. Salsinha pulverizada em volta no prato também. Porque a salsinha aqui para decorar é perfeita. Bom, eu acho que é isso, né? Precisando dar um, um destaque aqui. Você pode também fazer isso. Na sua salada, ó, colocar um tomate inteirinho e aí a gente vai des desmontar ele, torcer para ele não cair de uma vez, durar um pouco, pelo menos para ter a foto, até eu comer. E aqui está a nossa salada. Olha que coisa linda, gente! Olha isso, não vale a pena você comer um prato desse? Olha só, é lindo, né? Maravilhoso! Chegamos ao fim. Olha que salada perfeita, né? Aqui você pode pôr o que você quiser, pode decorar, pode usar a sua criatividade aí com repolho roxo, tudo. Mas muito bem temperada, o sabor da mostarda, da tahine, já são assim, algo impressionante. E aí tudo aqui está temperadinho, então eu não tenho que ficar pondo nem colocando mais tempero. Tá, eu posso sim ter o meu molinho do lado, né? Que ainda sobrou. Pra tá regando, pegar mais folhas de rúcula aí e comer junto. Mas aqui eu tenho um quilo de salada, que é o que eu como basicamente todos os dias. Ficou linda, né? Obrigada, viu gente? Ó, que Deus possa abençoar vocês, que vocês possam ter gostado da, da minha receita de salada. E realmente essa salada é um remédio. Se eu disser pra vocês todos os benefícios aqui, visão... Coração, cérebro, intestino. Para quem está em tratamento de câncer, diabetes, colesterol, obesidade, né? Quer ficar assim, magrinha, em forma. Essa é a salada ideal. Beijo. Deus possa abençoar vocês.